Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı acaba? Ha, yok ben Selçuk Bey için gelmiştim. Kaza için derseniz. Buyurun lütfen beni takip edin. Sizi biraz burada bekleteceğim. Tamam. Kusura bakmayın Selçuk Bey ama kazayla ilgili görüşmeye gelmişler. Merhaba, hoş geldiniz Selçuk. Merhaba, Asya. Memnun oldum, buyurun. Hı. Çok zor bir gün geçiriyorum, hiç havamda değilim, buyurun. Ha, ben çok vaktinizi almayayım o zaman. Ee, şey, siz kaskoyu devreye sokunca... ...onlar da parayı bizden talep edeceklermiş. Ama bizim bu kadar paramız yok. Yani bulmamız da imkansız buymuş. Yani hanımefendi siz şimdi benim karşıma geçip böyle oturdunuz da... ...sabahki arkadaşın ruhali bambaşkaydı. Yanlış bir şey yaptıysa onun adına sizden çok özür dilerim. Yanlış bir şey değil birkaç şey yaptı. Ya arabamı çektim sağ telefonla konuşuyorum. Geldi vurdu arkadan. Üstelik yanında bir kadın vardı ona kibar davrandı. Bunu zayıflık olarak algıladı üstüme yürüdü olay çıkardı. Ee, bir, bir dakika e, emin misiniz bir yanlış anlaşılma olmasın çünkü... ...serviste yalnızım demişti. Hayır, yanında bir kadın vardı. Hatta etine dolgun bir hanımefendiydi. Enişte. Ah. Enişteniz miydi? Maalesef. Yanındaki kadın da ablanız değildi sanırım. Yok. Ee, bakın Selçuk Bey, ben eniştemin yaptığı dersizliği burada öğrendim. Yani bunu istemek çok zor, biliyorum ama... E, ...eğer siz... ...kaskoyu devreye sokmazsanız, kendiniz öderseniz... Bize taksitle öderiz. Ben bunu söylemek için geldim buraya. Yani siz şimdi eniştenizin yaptığı hatanın cezasını ben çekeyim istiyorsunuz öyle mi? Yani çok acayip bir istek farkındayım ama inanın elimden başka bir şey gelmiyor Selçuk Bey. Bir saat önce servisten aradılar. 80 bin lira hasar var. Kaç taksit vereceksiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben tezgahtarım. Yani asgari ücret alıyorum açıkçası. Şey yaparım ben yani, ailemin... Hepsini verince abimin de kazancının çoğunu biz biz taksitle öderiz. Tamam hanımefendi, borcunuz yok. Efendim? Ben kaskoyu kullanmayacağım. Kimse sizden para istemeyecek. Ben de para istemiyorum. Dolayısıyla bir borcunuz yok, tamam mı? Yok Selçuk Bey, ben, siz beni yanlış anladınız. Ee, biz taksitle şey yaparız, ben, ben bunu kabul edemem. Hanımefendi, ben zaten sizin sözünüze güvendiğim için bu kararı veriyorum. <gülüyor> O enişteniz istemiş olsaydı sonuna kadar alırdım parmağı. Ama siz daha fazla üzmek istemeyin. Selçuk Bey, çok mahcup oluyorum. Ben bunu kabul edemem. Zaten abim de asla kabul etmez. Yani. Tamam. O zaman paranız olduğu zaman bana verirsiniz. Olur mu? Benim bir acelem yok. <gülüyor> Kusura bakmayın benim çok sinirlerim bozuldu. Sabahtan beri her şey üst üste geliyor. Tamam, lütfen ağlamayın. Lütfen bakın hayatta böyle şeyler olabilir. Lütfen. Selçuk Bey... Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mahcup oldum. Şöyle yapalım. Siz daha fazla yorumlanın isterseniz. Ama benim küçük bir şartım var. Bakar mısın? Buyurun Selçuk Bey. Hanımefendiye yeni tadım menümüzü deneteceğiz. Kendisi benim misafirim, iyi gidelim. Tabii efendim. Selçuk Bey hiç gerek yok. Ben zaten eve gideyim, akşam da oluyor. Ee, evden de beklerler. Benim tek şartım bu. Başka bir yolmaz. Hem bir sakinleşmiş de olursunuz. Daha iyi olur. Çok memnun oldum tekrar. Ben de çok memnun oldum. İyi akşam. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Şimdi ben çok pişirmemiş, bir şey yapmayacağım, tamam mı? Tamam efendim. Zahmet etmeyin, teşekkürler.